নমস্কার বন্ধুরা পিওর রান্নাঘরে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আমার রান্নাঘরে করে দেখাবো ভোলা মাছের কারি এই ভোলা মাছের কারির রেসিপিটা খুব সুন্দর আর খুব খেতেও খুব সুস্বাদু হয় গরম গরম ভাতের সঙ্গে তো খুবই ভালো লাগে তো চলো দেখে নেওয়া যাক এটা বানানোর জন্য আমার কি কি লাগছে ভোলা মাছের এই কারিটা বানানোর জন্য আমি দেখো এখানে মাঝারি সাইজের ভোলা মাছগুলোকে গোটা গোটাই কেটে পরিষ্কার করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি আর আমি দেখো এখানে নিয়েছি এক চামচ আদা বাটা আর এক চামচ রসুন বাটা আর নিয়েছি এক চামচ ধনে জিরে আর কাঁচা লঙ্কা বাটা আর আমি এখানে দেব একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ আর একটা মাঝারি সাইজের টমেটোকে আমি পেস্ট করে নিয়েছি নিয়েছি ফোনের জন্য কিছুটা পরিমাণ কালো জিরে আর সব শেষে দেব আমি ধনে পাতা কুচিটা আর এখানে আমার লাগবে পরিমাণ মতো নুন হলুদ আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো প্রথমে আমি একটুখানি করার তেল গরম করে নিয়েছি তেলটা খুব ভালো করে গরম হয়ে গেলে এখানে আমি মাছগুলোকে ভেজে নেব যেহেতু ভোলা মাছ এটা সামুদ্রিক মাছ তাই ভোলা মাছগুলোকে খুব সুন্দর করে একটু লালচে বাদামি করে ভেজে নিতে হবে আর ভোলা মাছ যদি খুব ভালো করে ভাজা না হয় তাহলে ভোলা মাছের থেকে কিন্তু খুব বাজে একটা আসতে গন্ধ বেরোয় আমার রান্নাগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আবার রান্নাগুলোকে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করবে আর আমার রান্নার চ্যানেলটাকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটাতে কিন্তু ক্লিক করে রাখবে মাছের এক পিঠ দেখো সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে আমি মাছগুলোকে আবার উল্টে দিয়েছি মাছগুলোকে আমি ঠিক এরকম ভাবে ভেজে নিয়েছি এবার আমি তুলে ফেলব বাদ বাকি মাছগুলোকে আবার আমি এই তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি সব মাছগুলোকে দেখো আমার ভাজা হয়ে গেছে এবার যেটুকু তেল আছে তার মধ্যে আমি আর দু থেকে তিন চামচের মতন তেল দিয়ে দিচ্ছি এটাকে একটুখানি ভালো করে গরম করে নিয়ে আমি এর মধ্যে কালো জিরেটা ফোড়ন দিয়ে দেবো কালো জিরে খুব সুন্দর গন্ধ বেরোলে আমি এর মধ্যে যে পেঁয়াজ আর টমেটোটা পেস্ট করে রেখেছিলাম সেই পেস্টটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো পেস্টটা দিয়ে খুব ভালো করে তেলের সঙ্গে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন নুনটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা স্বাদ বুঝে দেবে তোমরা যতটা পরিমাণ নুন খাও সেরকম বুঝে কিন্তু ঝোলে নুনটা দিয়ে দেবে দিচ্ছি আমি এখানে এক চামচের মতো কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো কাশ্মীরি লঙ্কার বদলে তোমরা যদি খুব বেশি ঝাল পছন্দ করো তাহলে তোমরা রেড চিলি পাউডারটাও দিতে পারো এটাকে খুব ভালো করে নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নেব এটা থেকে দেখো তেল মোটামুটি ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে মানে আমার পেঁয়াজ আর টমেটোটা খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব এক চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে আবার খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব আর দিয়ে দেব ধনে জিরে আর কাঁচা লঙ্কা বাটা
থাকবো গ্রেভিটাকে খুব ভালো করে আমি খুন্তির সাহায্যে নাড়তে থাকবো এটাকে আমি হাই ফ্লেমে রেখে একটুখানি ঢাকনা চাপা দিয়ে দেবো যাতে কষানোটা খুব ভালো করে হয় আর তেলটা ছেড়ে আসে ঢাকনাটা তুলে নিলাম দেখো খুব সুন্দর কিন্তু তেলটা ছেড়ে এসছে আর কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর এসছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব ভেজে রাখা মাছগুলোকে झोलर खुब भलो मिसिए दीची एक उल्टे पाल्टे दीची जो मेर मध्य झोल टा खुब भलो भाव ढुके जाए ভালো করে নাড়িয়ে নিয়ে এবার আমি এর মধ্যে কিছুটা পরিমাণ উষ্ণ গরম জল দিয়ে দেব ঠান্ডা জলটা দেওয়াটা নাওয়াই ভালো কারণ ঠান্ডা জলটা দিলে ঝোলের স্বাদটা অনেকটা কমে আসে তাই চেষ্টা করবে একটু উষ্ণ গরম জল দেওয়ার জন্য পরিমাণ মতন জলটা দেওয়ার পরে আমি ভালো করে মাছগুলোকে একটু নাড়িয়ে নেব এবার আমি ওপর দিয়ে যে ধনে পাতা কুচিটা মানে রেখেছিলাম সে ধনে পাতা কুচিটা আমি ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দেব পাতা কুচিটা ছড়িয়ে দেওয়ার পরে আমি হাই ফ্লেমে এটাকে তিন থেকে চার মিনিট ফুটিয়ে নেব চার মিনিট পরে দেখো আমি ঢাকনাটা তুলে নিলাম খুব সুন্দরভাবে ঝোলটা ফুটে উঠেছে আর যেহেতু ধনে পাতা দেওয়া আছে তাই ধনে পাতার গন্ধটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বেরিয়ে এসছে ঠিক এরকম অবস্থায় আমি এটা নামিয়ে নেব তো আমার রেডি হয়ে গেল ভোলা মাছের কারি কেমন হয়েছে বন্ধুরা অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানিও আর গরম গরম ভাতের সঙ্গে কিন্তু ভোলা মাছের কারিটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করো